herzlich willkommen zu deinem Bauchtraining, zu deinem Rückentraining. Wir machen alles im Liegen, im Sitzen. Ganz einfache Übungen. Wir machen uns zuallererst ein bisschen warm. Nimm beide Beine ein bisschen weiter auseinander. Wir wärmen und aktivieren den Bauch ein bisschen. So. Einfach vordrücken. Los geht's. Schieb dich einfach nach vorne. Dabei spürst du, wie dein Bauch sich anspannt. Nicht übertreiben, ganz locker. Nimm die Beine ruhig ein bisschen weiter auseinander. Nimm die Beine ruhig ein bisschen weiter auseinander. Ich kann mich gerne sprechen. Ich kann nochmal sagen, nimm die Beine gerne ein bisschen weiter auseinander. Okay. Alles weiter. Okay, und die Arme ein bisschen höher. Schieb dich richtig schön hoch. Komm. Okay, und bleib. Bleib vorne. Und jetzt dreh dich ein. Vor, 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 vor. Erstmal ohne Schwung. Nur eindrehen. 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 Ganz locker, komm. Acht, sieben, sechs, fünf. Wir machen es ein bisschen intensiver. Du ziehst jetzt bitte den Arm mehr nach hinten. Zieh den Ellenbogen richtig schön hinter dich. Drück dabei bitte das Schulterblatt an die Wirbelsäule. Damit wärmen wir auch direkt den Rücken ein bisschen auf. Komm. Acht, sieben, sechs, fünf. 4, 3, Ellenbogen schön hoch und gut, lösen, alles ein bisschen aufschütteln, Wir machen den Bauch und den Rumpf ein bisschen warm, ganz locker, setz dich hin, lass dich gerne hinten abstützen, ein Bein ausstrecken und dann vorne hoch. Drei, zwei, eins, wechseln, komm. Hoch, hoch, hoch. Das wärmt den Hüftbeuger, den unteren Bauch und den Oberschenkel ein bisschen auf. Und gleichzeitig kommt der Kreislauf auch ein bisschen in Schwung damit. Und ein etwaiger Muskelkater wird dann ein bisschen durchblutet. So ganz leicht. Andere Seite. Strecken, zieh, 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 zieh. Thema Muskelkater. Ein Muskelkater ist eine Verletzung des Muskels, der sich dann daraufhin ein bisschen entzündet. Also Muskelkater ist eine Entzündung von einem Muskel. Und ganz wichtig, man sollte nicht mit Muskelkater trainieren. Nicht wieder voll belasten, aber ein leichtes Durchblutungstraining ist da schon zu empfehlen damit Blut und Nährstoffe wieder an diese Position oder an diese Verletzung kommen. Dadurch geht der Muskelkater schneller weg. Okay. Und gut. Ausschütteln. Beide Hände nach vorne. Bitte ohne Schwung. Beide Hände übereinander. Beide Arme übereinander. Löst beide Arme. Und dann drehe ich bitte ein. Komm wieder zur Mitte. Ein. Mitte. Ein. Mitte. Ein. Ohne Schwung. Ohne Schwung. Ohne Schwung. Ohne. Ja, ja. Okay. Ist alles noch Aufwärmung. Keine Angst, es wird noch schwer. Es wird nicht nur schwer, es wird sehr schwer. Andere Seite. Komm. Auch hier. Ohne Schwung. Eine leichte Rotation. Schüttelumdrehung. Bitte keine halbe Umdrehung machen. Solltest du deinen Hintern sehen, weißt du, du bist zu weit. Nicht gut. Okay. Und beide. Ohne Schwung. Geführte Bewegung. Komm. Ha. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Solltest du einen Knacken vernehmen, 
Kann freudig, dann ist wieder eine Blockade gelöst und es ist wieder was an seinem Platz. Und lösen. Gut. Ausschütteln. Wir machen den Bauch noch ein bisschen warm, weil wir machen jetzt gleich ein paar statische Halteübungen für den Rücken. Deswegen brauchen wir jetzt den Bauch noch ein bisschen, beide Füße eng aufstellen. Wir werden jetzt auch ein bisschen mehr Sauerstoff in, die, in den Körper bringen, dass man nicht ganz so müde ist. Oberkörper hoch, Kopf hoch. Wir ziehen nach hinten. Okay, wir strecken wieder nach vorne. Einfach mal ein bisschen durchbewegen. Ach. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und halt vorne fest. Jetzt schiebst du die Schultern nach vorne, ein bisschen mehr, mach dich rund und jetzt gehst du ganz langsam nach hinten. Geh in deine Spannung. Sitzen auf einem Popo mit Muskelkater ist super. Ist super. Ja. Beide Arme ein bisschen höher. 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 Beide Arme ganz hoch. Und halt. Okay. Das Lied heißt Reach the Stars. Also, greif nach den Sternen. Hoch. 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 Dreh dich leicht. Ein. 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 Komm. Hoch. Hoch. Und das alles unter ganz maximaler Bauchspannung. Komm, komm, auf, 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 acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und so. Okay, ich glaube der Bauch ist jetzt schön aufgewärmt. Jetzt gehen wir in den Rücken. Du steckst beide Beine mal auf. Das wird schwer, also Achtung. Beide Beine ausgestreckt. Die ganze Zeit haben wir die Beine immer eingewinkelt. Das heißt, wir haben die Hüfte mit dem Eingriff. Jetzt strecken wir die Beine mal aus. Und das Einzige, was ich jetzt gerne hätte, wäre, dass du die Arme neben den Körper nimmst und dich mal ganz hoch drückst. Achtung, das ist schwer. Arme eng am Körper, Hände zeigen nach hinten und dann drückst du dich einmal hoch. Ganz gerade, zieh die Schulterblätter zurück. Also wer es richtig macht, das ist nicht leicht. Okay. Mehr. Richtig hoch. Und wenn du kannst, lässt du dich mal schweben. Hallo. Popo schweben lassen. Popo schweben lassen. Okay. Und ab. Schultern hoch. Und nochmal. Schultern tief. Rück dich mal hoch. Rück die Schultern tief. Komm. Und wieder tief. Und nochmal hoch. Und wieder tief. Letztes Mal. Hoch. Und tief. Beide Hände vor. Du bleibst bitte gerade sitzen. Beide Hände vor. Kopf hoch. Mach den Rücken gerade. Zieh die Arme nach hinten. Ganz weit. Du korrigierst jetzt bitte die, die Arme. Ellbogenhöhe. Und jetzt nach hinten schieben. Zusammenpressen. Ich hoffe, du spürst, dass das gerade sitzt nur mit angespannter Bauchmuskulatur geht. Sollte das nicht der Fall sein, dann weißt du, dass du nach vorne einfällst. Also, Kopf hoch. Bauch reinziehen. Ach. 7, 6, 5, 4, 3, 2, Arme strecken und nach hinten. Komm, 8, 7, 6, 5, 4, nochmal, komm, 8, bleib gerade, Bauchspannung. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und gut. Und jetzt darfst du kurz einsinken. Mach dich mal rund. Alles ein bisschen aufschütteln. Beide Beine ein bisschen breiter. Wir lassen die Beine jetzt angewinkelt. Heißt aber nicht, dass es leichter wird. Richte dich einmal auf. Ganz hoch. 
versuch dich mal ein bisschen höher zu ziehen im Kopf. Richtig schön, als würde sich jemand am Shop packen. Komm, richtig hoch. Und jetzt Hände vor. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir eine statische Halteübung machen. Ich zeige dir mal von der Seite. Wenn du jetzt so sitzt, dann merkst du nicht. Zieh dich bitte auf, mach dich ganz gerade, streck die Arme nach vorne. Wenn du das machst, dann hast du von hier unten bis hier oben eine richtig schöne Spannung. Brust raus, komm. Komm. Mehr. Kopf hoch. Nur halt. Halten. Halt. Halten. Streck die Arme weiter vor. Richtig schön gerade sitzen. Nur noch 8 Sekunden. 8. 7. Ja, komm, korrigier dich. Achso, 6. 5. Nochmal korrigieren. Komm hoch. Rücken gerade. 4. Jetzt darfst du dich gleich freuen. Nimm mal die Arme ein bisschen höher. Bleib im Rücken gerade. Komm, Bauchspannung. 3. 2. 1. Und langsam einsinken. Ich hoffe, du hast das gleiche gespürt wie ich. Es gibt eine schöne Spannung im gesamten Rückenbereich. Und das werden wir jetzt ein bisschen intensivieren. Ich mache nochmal den kleinen Unterschied zwischen angebeugten Beinen und ausgestreckten Beinen. Also man unterscheidet auch unsere Muskelfasern in zwei verschiedene Muskelfasertypen. Wir haben einmal schnelle Muskelfasern und einmal langsame Muskelfasern. Das, was wir gerade angesprochen haben, sind die langsamen Muskelfasern. Immer was in Bewegung ist, in die schnellen Muskelfasern. Und wenn man eine statische Haltung macht, ist das für die langsamen Muskelfasern. Man sollte immer dafür sorgen, dass man ein ausgeglichenes Training macht, wo man alle Muskelfasern anspricht. Deswegen sollte man auch mal ein Training machen, was ein bisschen schwerer ist. Wie das jetzt. Mach dich ganz gerade. Hoch. Hoch. Mach dich gerade. Beide Hände vor. Es ist unmerklich schwerer, wenn die Beine ausgestreckt sind. Okay, es wird anders. Achtung. Spannung aufbauen, Spannung halten. Ein bisschen mehr aufrichten im Oberkörper. Kinn hoch. Achtung, das ist schwer. Jetzt solltest du spüren, wie dein Bauch sich gerade anspannt. Korrigier dich nochmal. Richtig schön hochziehen. Andere Seite. Brust raus. Kopf hoch. Nur 8 Sekunden. Na gut, 10. Mehr Finger habe ich nicht. Kopf hoch. Komm, korrigier dich nochmal. Zieh dich richtig hoch. Und die Arme nach hinten. Komm, Rücken gerade. Nur noch 9. 8, 7, komm, korrigier dich nochmal, zieh die Arme zurück, Schulterblätter hinten zusammenpressen, komm, 6, Kopf hoch, Oberkörper hoch, 5, 4, 3, 4, 2, Eins. Und lösen. Ja, schön. Freue mich. Wir machen mal was Nettes zur Abwechslung. Wir nehmen mal die Füße zusammen. Wer das noch kann. 
Jetzt nimmst du deine Knöchel und ziehst dich einmal hoch. Mach dich ganz gerade. Bisschen höher. Streck den Kopf hoch. Halte dich hier fest. Zieh dich richtig schön gerade. Zieh die Schultern tief und die Schulterblätter nach hinten. Du hältst dich an den Füßen fest, an den Knöcheln. Du solltest spüren, wie dein Rücken sich anspannt. Okay, Achtung. Bisschen höher noch, Kopf hoch, komm. 4, 3, 2, eine Hand weg. 4, 3, 2, andere Hand weg. Okay, das Reden ist ein bisschen anstrengend. Das Schöne ist, dass wir jetzt die Hüfte und die Beine eliminiert haben. Das heißt, die ganze Spannung kommt aus dem Oberkörper. Bleib gerade, komm. Brust raus. Kopf hoch. Spür deinen Rücken. Sechs, fünf, korrigier dich, komm. Vier, drei, 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 zwei, eins und los. So, ich wäre jetzt für ein paar dynamische Übungen, weil ich glaube, diese Art der Muskeln haben genug. Wir kommen dazu in Bauchlage. Komm bitte einmal in Bauchlage. Okay, wir machen den unteren Bauch ein bisschen, äh, den unteren Rücken ein bisschen warm. Du nimmst beide Hände unter das Kinn. Beide Unterarme liegen komplett auf, Ellenbogen auch. Und dann kommst du leicht hoch und tief. Hoch, tief. Hoch, tief. Hoch, tief. Hoch. Das soll dich nicht besonders anstrengen. Hoch, tief. Hoch, tief. Hoch, tief. Hoch. Nee. Nee, nee, nee. Nur hoch. Ein bisschen höher. Und jetzt bitte eine Hand und das Kind. Ellenbogen schön hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Was richtig super ist, wenn man noch Muskelkater im Bauch hat, ist das echt super. Ja, man merkt dann ganz toll den Bauchmuskelkater, wenn man da drauf liegt. Und Handwechsel. Aber wir ignorieren das einfach. Wir machen weiter. Ho, Ti, Ho, Ti, Ho, Ti, Ho, Ti, Ho. Nö. Beide Hände. Beide Hände, Ellenbogen hoch, komm, Kopf hoch. Und jetzt hoch, komm, hoch, hoch, hoch. Nur acht, sieben, komm, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, ist gut. Also entweder bin ich unfit oder es ist echt schwer. Beide Arme zur Seite raus. Im rechten Winkel, beide Arme raus. Im rechten Winkel. Okay. Und dann kommst du mit dem Oberkörper ein bisschen hoch. Und jetzt baust du eine schöne Spannung im Rücken auf. Schütz dich noch ein bisschen weiter ab. Lass die Unterarme auf den Boden. Komm ein bisschen höher. Dabei solltest du jetzt schon deinen Rücken spüren. Die Arme sind im rechten Winkel angewinkelt. Okay, komm ein bisschen höher, spür deinen Rücken. Wenn du jetzt leicht auf die Unterarme drückst, dann spürst du, wie dein Rücken und dein ganzer Oberkörper sich anspannt. Du bleibst im Oberkörper genau da, wo du jetzt bist. Und löst erstmal nur einen Arm. 
Statistik, gell? Ja, finde ich auch. Ganz spannend. Okay, und jetzt den anderen Arm dazu. Und nur halten, bitte. Und wenn du kannst, drückst du die Ellenbogen nach oben und drückst die Schulter wieder zusammen. Komm, 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 komm. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Halt fest. Zieh nach hinten. Go. Richtig weit. In Arme bleiben. Beine weg. Und zieh. Streck. Zieh. Streck. Zieh. Streck. Zieh. Streck. Zieh. Ein bisschen. Streck. Und zieh. Okay. Ein bisschen schneller. Go. Acht, sieben, sechs, fünf. 4, 3, 2, 1 und gut. Tief durchatmen. Okay. Beide Arme nach vorne. Komm ein bisschen höher. Beide Arme schön strecken, Handflächen auf dem Boden. Die Brust ist gelöst. Ein bisschen höher. Ein bisschen höher. Okay? Nur die, Hand, die Hände berühren den Boden, nicht die Unterarme. Jetzt nimmst du die Schultern ein bisschen tiefer. Und in dem Moment, wo du die Schultern tiefer drückst und auf die Handflächen brennst, solltest du komplett deine Muskulatur rund um deine Schulterblätter spüren. Ist das so? Wenn du die Schultern tief nimmst und fest auf deine Hände presst, dann solltest du deine, Schulter, deine Muskulatur rund um deine Schulterblätter führen. Ist das so? Jetzt nimmst du bitte diesen Druck auf deine Hände und du nimmst die Ellenbogen nach außen. Und dabei solltest du spüren, wie die Spannung in deinen rund um deine Schulterblätter größer wird. Ist das so? Feste Pressen. Feste Pressen. Der Boden ist dein Feind. Also, feste Drücken. Als wolltest du den Boden erwürgen. Komm. Feste. <lacht> Komm, nach 8 Sekunden. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, weil so schnell war. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und bewusst lösen. Ja, das war nicht, das war gar nicht so ohne. Ich möchte gerne eine nette Bauchübung machen dazu die aber auch gleichzeitig so ein bisschen in den Rücken geht. Also das ist eine neue Übung und bitte nicht wundern, wenn es dann morgen einen ganz bösen Muskelkater gibt. Du kommst bitte entweder auf die Knie oder, was mir lieber wäre, du kommst in den Liegestütz. Dabei ist zu beachten, dass du bitte den Bauch einziehst Okay, und dann gehst du bitte auf einer Seite tief, dann auf der anderen Seite tief und dann wieder hoch und hoch. Wieder tief und tief und hoch und hoch. Tief und tief und hoch und hoch. Du baust, kein, du baust bitte keine Pyramide mit deinem Popo, sondern nur hoch, hoch, tief, tief. Hoch. Hoch, tief, tief. Hoch, hoch, tief, tief. Hoch, hoch, tief, tief. Hoch, hoch, tief, tief. Hoch, hoch. Nö. Jetzt kommt was Schweres. Du lässt dich nach unten sinken. Die Arme bleiben durchgedrückt. Du drückst dich wieder hoch. Du lässt dich nach unten sinken. Aber werden wieder durchgedrückt. Nach unten sinken, Schulterblätter zusammenpressen und wieder hoch. Schulterblätter zusammenpressen und wieder hoch. Schulterblätter zusammenpressen und wieder hoch. Zusammenpressen und hoch. 
und lösen. Leichtes Schulterkreis. Einmal kurz durchbewegen, gucken wie sich das anfühlt. Ja, das war dein Rückenprogramm, dein Wirbelsäulenprogramm für, also für die alles liegende Übungen. Löst beide Hände einmal nach vorne, streckst beide Arme ganz weit, nimmst die Ellenbogen nach außen, ziehst die Schulterblätter auseinander, atmest ruhig und tief. Richtig dich nochmal auf, ziehst die Arme auseinander, nimmst beide Hände hinter den Kopf hoch, ziehst die Schulterblätter ein letztes Mal auf, zusammen, Brust auf und die Hände nach unten. Und los. Ja, das waren alles Übungen für die komplette Oberkörpermuskulatur, für die Rückenmuskulatur, die Stabilisierung des Rumpfs, zum Schutz der Wirbelsäule. Ich hoffe, du hast das so ein bisschen gemerkt. Wir machen ein bisschen Bauchtraining. So ganz gezielt, gerade Bauchmuskeln, von ganz oben nach ganz unten, über die schrägen Bauchmuskeln und die seitlichen Bauchmuskeln. Das machen wir alles hintereinander, nicht gleichzeitig. Wir machen einfache Übungen und wir fangen einfach mal liegenderweise an. Komm bitte mal in die Bauchlage. Wir machen so eine kleine Aufwärmung. Stütz dich bitte auf den Ellenbogen ab. Nimm die Beine hüftbreit, stell die Zehenspitzen auf. Und dann löst du einfach das Becken vom Boden. Du bleibst auf den Knien. Und jetzt machst du nichts anderes als den Popo hochschieben. Hoch. Hoch. Ganz leicht hoch. Hoch. Versuch dich bitte auf die Bauchmuskeln zu konzentrieren, dass diese Bewegung aus der Bauchmitte kommt. Hoch. Es geht leichter, wenn du den Bauch einziehst und das Wind, das bitte nicht zu hoch, sondern wirklich erstmal nur das nur auf den Knien, den Ober, den, das Becken lösen. Gar nicht so hoch. Also keine Pyramide bauen, bitte. Sondern nur leicht hoch und ab. 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 Solltest du jetzt denken, das ist dir zu leicht? Ja, warte ab. Bei der 700. Wiederholung denkst du das auch nicht mehr. Komm. Also, noch 688. Los. Komm. Zieh den Bauch rein. Hoch. 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 Bleib oben, bitte. Jetzt wird es ein bisschen anders. Bitte lass das Becken so ein Stück ungefähr über dem Boden schweben. Bauchspannung. Und jetzt löst du bitte nur ein Bein, ganz leicht. Und nur halb. Konzentriere dich auf die Bauchspannung. 8, 7, 6, 5, 4, 3, weil es so schnell war. Noch einmal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, andere Seite direkt. Komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, andere Seite direkt. Komm. Und jetzt tief und hoch, tief und hoch. 8, 7, 6, das Becken. Komm. 5. 4, 3, 2, 1, andere Seite, komm! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, und gut! Ja, das war so eine kleine Aufwärmung. Es wird schwerer. Nur mal so nebenbei. Beide Arme, beide Beine ein bisschen breiter. Geh wieder auf die Knie, löst das Becken ganz leicht und einfach nur halten. Ganz leicht das Becken lösen. Zieh den Bauch ein und wenn du denkst, brauchst du das zu, dann bitte die Knie lösen.
ist die letzte Halteübung. Wir machen gleich was anderes. Komm, Bauch einziehen, komm. Alles stabil machen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Das ist so eine Stabilisationsübung für die gesamte Körpermuskulatur, weil du merkst, sobald du dich in der ganz Waagrechte begibst, ist der ganze Körper angespannt. So. Wir machen jetzt mit der Seite, mit den seitlichen Bauchmuskeln weiter. Bitte dreh dich aus der Bauchlage auf die Seite. Kommen wir in den Seitstütz. Seitstütz ist der Ellenbogen unter der Schulter. Zu empfehlen ist dabei, dass man den Ellenbogen ziemlich nah an den Körper bringt. Ziemlich nah. Wenn er zu weit weg steht, dann drückst du dich mit dieser Vertikalkraft oder mit der Horizontalkraft drückst du dich weg. Deswegen ziemlich nah unter den Körper. Wenn du magst, lässt du die Beine, lässt du die Beine ausgestreckt. Wenn du das nicht ganz so schwer magst, dann winkel die Beine bitte an. Und dann komm bitte hoch. Sollte es dir schwer fallen, jetzt auf die Schulter zu gehen oder auf den Arm, dann habe ich eine Ausweichmöglichkeit für dich. Du legst dich bitte hin und ziehst beide Beine hoch und machst einfach ein paar Wiederholungen. Beinheben seitwärts. Okay? Wenn dir das mit der anderen Übung besser gefällt, dann mach bitte die andere Übung. Aber du solltest nicht denken, dass das Liegende einfacher ist. Okay? Komm, los geht's. Bring das Becken auf Spannung, also das Becken lösen, richtig schön hoch, eine Hand nach oben. Okay, wenn du es ein bisschen schwerer möchtest, dann stützt du dich bitte nur auf den, das obere, auf den oberen Fuß und das untere Bein löst du. Dann greifst du dich, egal in welcher Position du dich befindest, einmal unter dir durch und kommst wieder hoch. Greifst 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 unter dir durch und kommst wieder hoch. Okay, wir halten. Und dann bringen wir das Becken ganz leicht in Bewegung. Komm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, stopp. Und lösen. Nee, 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 wir sind noch nicht fertig. Kurz verschnaufen. Noch einmal. Komm. Auf. Und jetzt nimmst du die Hand nach vorne. Und halten. Hand hoch, Hand tief, hoch und 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 tief und gut. So, komm bitte auf die andere Seite. Jetzt darfst du dich gerne hinlegen, weil wir machen im Seitstütz noch nicht weiter. Erstmal hinlegen. Das Gemeine ist jetzt, dass wir die Muskulatur, die wir gerade trainiert haben, jetzt richtig fertig machen. Also freu dich. Nicht nur auf die Übung, sondern auf den Muskelkater morgen. Beide Beine nach oben ziehen, wenn du noch kannst. Es sollte dir schwerer fallen als sonst, weil die Muskulatur gerade schon mächtig einen draufgekriegt hat. Okay, es geht hoch. Hoch, hoch, hoch. Das fühlt sich gut an, gell? Das fühlt sich auf jeden Fall anders an. Komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, halt oben fest. Komm bitte mit dem Oberkörper hoch, wenn du das noch kannst. Mehr Spannung, komm. Und dann hoch, 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 komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, komm. Beide Beine ein bisschen auseinander, komm. 8, 7, 6, Solltest du morgen das Gefühl haben, dir hätte jemand in die Rippen getreten, 
dann weißt du, wer das war. Und dein Wechsel, nämlich du selbst. Kopf, Kopf, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und gut. Okay, wir wechseln nicht auf die andere Seite, sondern wir gehen aus dieser Position in den Seitstütz. Also, komm in den Seitstütz. Genieß es. Freu dich auf morgen. Komm in den Seitstütz. Den Punkt der Ellenbogen wird ziemlich nah am Körper postiert. Wenn du magst, wieder die Ellenbogen, die Beine nach hinten abklappen und dann das Becken hoch. Arm hoch. Auch hier wieder, wenn du es schwer möchtest, stütz dich auf dem, untere, auf dem oberen Bein ab, nimm das obere Bein nach vorne und dann Spannung Hals. Schön Spannung halten. Greif ein paar Mal durch, unter dir durch und wieder hoch und wieder durch und hoch. Und durch, und hoch, durch, und hoch, durch, und hoch, durch, und hoch, durch. Nee, 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 da war kein Hoch, sondern schön unten halten, komm. Komm wieder hoch, und jetzt Becken auf Spannung, komm, und hoch, hoch, hoch. Hoch, acht, komm, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, Hand nach vorne, komm. Und hoch und tief, und hoch und tief, und hoch und tief, 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 hoch. Ja, 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 ja. Andere Seite, komm. Down. Wir sind ja nicht zum Spaß hier, gell? Ja, ja. Komm. Beide Beine hoch. Höher. Ja. Und jetzt hoch. Komm. Hoch. 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 Ah. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Nochmal. Ah. Sieben. 6, 5, 4, 3. Nimm den Oberkörper jetzt mit hoch. Auch wenn es schwer fällt. Beide Beine auseinander. Und dann komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und Schritt wechseln. Komm. Die letzten 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und gut. So. Kurze Pause. Gut, reicht schon. Komm bitte in Rückenlage. Hallo. Los. Bewegung, 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 Bewegung. Einmal Rückenlage. Also ich glaube, die seitlichen Bauchmuskeln und die Taille und die schrägen Bauchmuskeln, ich glaube, die sind ganz gut belastet worden jetzt. Wir nehmen beide Beine ein bisschen weiter nach vorne. Wir nehmen beide Hände nach vorne. Und wir rollen uns einmal vor. Komm ein bisschen höher. Okay. Und schieb dich. Schieb, schieb, schieb. Komm, komm, komm. Ha. Sieb, sechs, fünf, vier. Beide Hände an einem Knie vorbei. Komm, 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 komm. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Andere Seite. Komm, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Beide Hände Mitte, halt fest. Höher. Linkes Bein hoch. 
Spannung halten. Rechtes Bein hoch. Spannung halten. Beide Beine ziehen. 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 Beide Beine ein bisschen weiter nach vorne. Es wird ein bisschen unangenehmer, es wird nämlich schwerer. Du kommst nach vorne. Du machst dich richtig rund. Nimm die Schultern vor. Ganz weit. Zieh den Bauch ein. Ganz fest. Schieb dich noch ein bisschen weiter vor. Wenn du kannst, noch ein bisschen. Und dann kurze Bewegungen. Vor. 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 4, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Stopp. Und jetzt eine Schulter vor die andere schieben. Komm, komm. Bleib oben in der Spannung. Komm. 8, 7. Ganz leicht eindrehen. Als wolltest du mit der rechten Hand zum linken Knie und mit der linken Hand zum rechten Knie. Komm, komm, komm. Auf. Du kannst auch am Bein vorbeigreifen. Komm, richtig einschieben. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und gut. Lösen. Alles ausschütteln. Alles ausschütteln. Okay, wir lassen den Oberkörper liegen und nimmst beide Beine in die Luft. Okay, und dann schiebst du ein Bein ein leicht bisschen nach vorne und das andere Bein ziehst du langsam ran. Achte bitte darauf, dass die Beine im rechten Winkel bleiben bzw. die Unterschenkel parallel zum Boden. Komm, 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 auf, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, nochmal, komm, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, drei, und gut, lösen. Kurze Pause, gut reicht schon. Ohres Bein über das andere schlagen. Ich habe ganz vergessen, am Anfang des Kurses zu sagen, du darfst jederzeit Pause machen, darfst jederzeit aufhören, darfst jederzeit was trinken. Ist nicht schlimm, ist eh gleich vorbei. Deswegen brauchst du das jetzt auch nicht machen. Nimmst beide Hände hinter den Kopf, kommst langsam hoch und dann drehst du dich ein. Mit dem Ellenbogen diagonal zu dem Knie, was oben ist. Okay. Mach dich richtig rund, komm. Ich habe nichts von Lösen gesagt. Halte diese Spannung. Diagonal eindrehen mit dem Ellenbogen Richtung Knie. Versuch Knie und Ellenbogen zusammenzubringen. Versuch Knie und Ellenbogen zusammenzubringen. Und dann eindrehen. 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 Komm. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Komm nochmal. Auf. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Halt fest. Und lösen. Gut, die andere Seite konnte sich die ganze Zeit ausruhen, deswegen machen wir die direkt mit. Komm hoch. Hoch. Eindrehen. Eindrehen und halten. Komm. Und dann eindrehen. Eindrehen. Komm. Auf. Auf, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, nochmal, komm, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, drei, eins, halb fest. Komm wieder gerade, beide Beine auf den Boden, 
und mach dich rund. Und jetzt kurze Kopf. Wippen, 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 wippen. In die Spannung wippen. Komm auf. 8, 7, 6, mach dich rund. 5, 4, 3, 2, letzte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und lösen. Du steckst beide Beine ganz weit aus. Du streckst die Arme ganz weit aus. Und dann lässt du die Arme ausgestreckt und du löst nur die Schulterblätter und den Kopf vom Boden. Und die Arme schweben, komm. Und dann ziehst du dich leicht hoch. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Nochmal, komm. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und gut. Lösen. Tief durchatmen. Der, Brauch, der Bauch braucht nicht so viel Pause, der erholt sich immer sehr, sehr, sehr schnell. 30 Sekunden sind dann sehr oft schon ausreichend. Die sind jetzt vorbei, du nimmst beide Hände hinter den Kopf, ziehst die Ellenbogen nach hinten, du schaust zur Decke und dann kommst du einmal hoch. Leg den Kopf in den Nacken, stützt den Kopf und dann drück dich hoch. Hoch. Hoch, 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 komm, hoch, 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 acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, nochmal, komm, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, linkes Bein hoch, komm, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, anderes Bein, komm, acht, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ist gut. Mach dich ganz lang. Streck dich einmal ganz weit aus, Zehenspitzen weg, Arme weg. Dann nimmst du beide Arme, du bist ein Uhrzeiger. Beide Füße liegen auf 6, beide Hände liegen auf 12 Uhr. Du legst jetzt die Füße auf 5, halb 5. Beide. Und die Arme legst du auf die gleiche Richtung, also auf 1, halb 2. Und den Oberkörper nimmst du leicht mit. Streck die Zehenspitzen weg. Streck alles nochmal noch weg. Komm in die Mitte, du zeigst wieder 6 Uhr an, jetzt nimmst du die Füße auf 19 Uhr und die Arme auf 11 Uhr oder halb 11. Streck alles schön weg, 10 Stützen weg. Wieder zur Mitte. Alles ausschütteln. Einmal kräftig schütteln. Du kommst bitte mit einem Schwung, kommst du in den Sitz. Du stützt dich hinten ab. Streckst die Beine aus. Ziehst die Schulter bitte nach hinten, streckst die Brust raus, stimmst den Kopf in den Nacken. Wenn du möchtest, lässt du jetzt den Körper schweben. Und kommst wieder nach hinten. Beide Beine aufstellen, ausschütteln. 
mal nach vorne lehnen. Ganz weit. Einfach mal den Rücken entspannen. Lass dich nach vorne fallen. So weit wie du kommst. Mach dich einmal rund. Lass den Kopf fallen. Und lösen. So, jetzt hoffe ich, dass du ein bisschen was gemerkt hast in deiner Bauchmuskulatur. Ich habe ein bisschen was gemerkt. Ich denke, morgen wird so die seitliche Bauchmuskulatur ein bisschen angestrengter sein. Lass uns vielleicht noch eine Übung machen für die Seite. Du nimmst ein Bein über das andere, stellst den Fuß neben dem Knie auf. Dann nimmst du die Hand jetzt, wo das Knie, wo der Fuß steht, hältst dein Knie fest oder nimmst den Arm, drückst von außen gegen das Knie und drehst dich nach hinten. Und lösen. Und andere Seite. Und lösen. Ja. Ich kann es immer wieder nur sagen, denk daran, dein Körper besteht aus Eiweiß. Ohne Eiweiß keine Figurveränderung. Ich kann das immer wieder nur betonen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal.